Первая авария была зафиксирована в восьмом часу утра. Водитель семерки двигался из Ленева в Листвянку и наехал на пешехода. В пути следования совершил наезд на пешехода женщину, которая перебегала проезжую часть перед близко идущим транспортным средством, не убедившись в безопасности перехода. Женщина в больнице, у нее перелом бедра и пальцев руки. Травматический шок. Спустя три часа на пешеходном переходе станции Евсина столкнулись три автомобиля. Водитель большого грузовика совершил наезд на стоявший впереди автобус «Газель». «Газель» от удара сзади наехал на легковушку, которая пропускала пешеходов. Трое пассажиров «Газели» получили травмы. Еще через четыре часа в районе станции «Сельская» случилась еще одна авария. УАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Мерседесом». Водитель отечественного авто вылетел на проезжую часть через пассажирскую дверь, где на него наехала машина. С тяжелыми травмами пострадавший был доставлен в больницу. Согласно правилам дорожного движения, водитель должен вести свое транспортное средство с такой скоростью, которая позволяет ему контролировать движение транспортных средств согласно метеоусловий, то есть вплоть до его остановки при возникновении какой-то опасной ситуации. 8 декабря вечером 15-летний подросток из поселка «Маяк» катался на автомобильной камере, привязанной к машине. В какой-то момент плюшку вынесла на встречную, где ехала машина. В результате молодой человек был госпитализирован с тупой травмой живота и сотрясением головного мозга.